Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at persianpod101.com. Hi everyone, I'm Azi. Do you want to amaze a native speaker? This lesson is regarding to that. Welcome to the lesson for 10 ways to amaze native speakers. It is very fun. Let's start. Mamnun, vali farsi zavune madari man nis. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Mamnun, vali farsi zavune madari man nis. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Oh, it means you already speak very well and someone told you are a native speaker. That's perfect. Go ahead. فقط یک سال طول کشید تا بتونم روون صحبت کنم. It took me only one year to become fluent. فقط یک سال طول کشید تا بتونم روون صحبت کنم. It took me only one year to become fluent in English. I think one year is quite good. Anyway, I think it depends on how much time you spend on it or what other languages you already know. من تا سه سال دیگه فارسی و مثل یه فارسی زبان صحبت می کنم. I'll speak Persian like a native speaker in three years. من تا سه سال دیگه فارسی و مثل یه فارسی زبان صحبت می کنم. I'll speak Persian like a native speaker in three years. Yeah, as I said, I think different factors affect on the duration of being a native speaker. Um, and you can uh, speak um, like a real native. Native. Man, ده ساله که دارم فارسی یاد میگیرم. I've been learning Persian for ten years. Man, ده ساله که دارم فارسی یاد میگیرم. I've been learning Persian for ten years. That's quite a long time and it means you already know how much this language is beautiful and unique. من میتونم فیلم های ایرانی و بدون زیرنویس تماشا کنم. I can watch Iranian movies without subtitles. من میتونم فیلم های ایرانی و بدون زیرنویس تماشا کنم. I can watch Iranian movies without subtitles. That's amazing. If you really can do it, it means you can really um, um, understand anything and you are really pro. Uh, watching Iranian movie um, can make you familiar with their culture and you can understand a lot of items even. Farsi yad gereftan sargam konande va asune. Persian is fun and easy to learn. Farsi yad gereftan sargam konande va asune. Persian is fun and easy to learn. Yes, it is absolutely and this is really um, beautiful and when you uh, start to learn Persian, you open the door of Persia's uh, treasure of culture, beauty and even wisdom. Farsi yo khodam daram yad migiram. I'm learning Persian all by myself. Farsi yo khodam daram yad migiram. I'm learning Persian all by myself. Nowadays with internet, all free uh, materials and um, good uh, resources for learning, you can uh, do self-learning um, fast and easy, but if it was 50 years ago, um, it wasn't that much easy. Man, har chiyo ke gofti kamel fahmidam. I completely understood everything you said. من هر چیو که گفتی کامل فهمیدم. I completely understood anything you said is perfect. Congratulations. It means you can easily communicate with the Persians and you can speak with them easily. من میخوام معلم زبان فارسی بشم. I want to become a Persian language teacher. من میخوام معلم زبان فارسی بشم. I want to become a Persian language teacher. I was a teacher before when I was in Iran and I know uh, being and working as a muallim is very interesting and it is full of fun. دوست دارم بتونم یه روز کتاب ترجمه کنم. I'd like to be able to translate books. دوست 
دارم بتونم یه روز کتاب ترجمه کنم. I'd like to be able to translate books some days. I hope you really can do that. Uh, the books of Rumi and Khayyam, uh, the Persian poet of 800 years ago, and now are among the bestseller of U.S. Uh, books. Okay, it is the end of the lesson for the 10 phrases to amaze native speaker, and I hope you can amaze them uh, more and more. Please leave a comment and tell me about your phrases you want to learn in Persian. Give me some feedback, please, and um, please visit and subscribe to PersianPod101.com for watching more videos and learning more Persian. Okay, see you next time. Bye-bye. You're checking out the hotel's facilities when you see a notice on a door. What does the notice mean? What does the notice mean? The notice reads, Do not enter. You are on a platform at a train station where you're waiting for your train. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, the next train will not stop. You are at a train station where you're attempting to buy an express ticket from a ticket machine. Which option should you choose for a round-trip ticket? Which option should you choose for a round-trip ticket? The option on the bottom left is for a round-trip ticket. Belite do safare. You are at a train station where you're looking for the best exit to catch a taxi. Which exit should you take to get to the taxi rank? Which exit should you take to get to the taxi rank? You should take the east exit in order to get to the taxi rank. You search online for the nearest bus service. What bus service does the page show?
What bus service does the page show? The web page shows a free bus service. Service autobus Raikan. Hi everyone, I'm Azi. Welcome to the lesson of 10 ways to save the planet in Persian. I hope you enjoy the lesson today. Okay, let's start. Boz yof kardan. To recycle. The first word is Boz yof kardan. To recycle. در بطریش بیشتر کاغذ ها بازیافت می شوند. Or in informal situation you can say تو اتریش بیشتر کاغذ ها بازیافت می شوند. Most of the papers is recycled in Austria. That's amazing. And um, here where I'm living is not very common. But I heard about the new generation of printers which can recycle the paper within 3 minutes. And you can use them at your office or even at your home. I hope this generation comes to my country soon. Daf talab shodan. Kar daf talabane anjam dadan. To volunteer. Kar daf talabane anjam dadan. Or daf talab shodan. To volunteer. Khaharam baraye paksazi sahel daf talab shod. My sister volunteered to clean up the beach. Have you ever volunteered for a job? I had several volunteering experiences and I noticed uh, I always uh, felt fantastic after what you see the all changes you made and you can see the result um, of your effort. That's amazing. If um, you didn't try it so far, um, mm. Try it because it has most of try, I think. Muhafazat kardan, to protect. Muhafazat kardan, to protect. Ma bayad az manabe tabi'i muhafazat kani. We must protect our natural resources. All of us knows our natural resources are limited. And if we don't protect them and um, we just use them, uh, we will have short quality of them soon. Dobare estefade kardan. To reuse. Mujadadan estefade kardan. Or dobare estefade kardan. To reuse. Chera az kise haye plastiki dobare estefade nemi koni. Why don't you reuse plastic bags? To reuse or not to do? That's the question. I think reusing has numerous environmental benefits. Yeah, it has to save energy and limit pollution, protect natural resources, and most of most important one, you can save a lot of money. Negahdari kardan to conserve. نگهداری کردن تو کانسرو خاموش کردن دستگاه های الکتریکی وقتی از آنها استفاده نمی کنیم یک راه نگهداری انرژی است Turning off electronic devices when you don't use them is one way to conserve energy Of course it is a good way for conserving energy Now look at your house how many electronic devices are plugged in in your house it's a good exercise, of, I, I think, and if you break it down room by room, then uh, probably come, uh, you, you can come up with a pretty decent estimate. Estefade kardan as energy haye park to use clean energies. Estefade kardan as energy haye park to use clean energies. با استفاده از انرژی های پاک آلودگی هوای کمتری خواهیم داشت. با یوزین کلین انرژیز می بل هف لس ایر پولوشن. رینیوبل انرژی ریسورسز لگ ویند و سولا پاور جنریت الیکتریسیتی کاز لگ و ایون نو پولوشن و اف کوز گلوبال وارمی. از محیط زیست مراقبت کردن. To care for the environment. Uh, 
از محیط زیست مراقبت کردن تو کافور انوایرمنت شما چگونه از محیط زیست مراقبت می کنید؟ How do you care for the environment? Uh, for me, caring of the environment is accompanying with a big less. Yeah, always less power, less water, and please make less rush. As محصولات دوستدار اکوسیستم استفاده کردن to use eco-friendly products. از محصولات دوستدار اکوسیستم استفاده کردن To use eco-friendly products لباس های نخی از محصولات دوستدار محیط زیست هستن Cotton clothing is an eco-friendly product When I was pregnant, I always was very caring about the product which I used, about the clothes, makeups, and I always read the labels. Is that organic? Is that 100% natural? And I taking care of maybe my baby also is um, like that. But um, um, anyway, the eco-friendly products are not meaning 100% natural. Any products. Uh, We don't harm environment uh, even during the production called eco-friendly. So maybe a product which uh, made 100% from recycled, maybe it can be considered as eco-friendly product. Abra hadar nadadan, not to waste water. Abra hadar nadadan, not to waste water. برای جلوگیری از خشکسالی آب را هدر ندهیم To prevent droughts, let's not waste water Yes, please Do not leave the tap running when you are washing your teeth And um, when you are washing the dishes When you have to come up from the bath halfway for answering your phone از وسایل نقلیه مومی استفاده کردن To use public transport از وسایل نقلیه عمومی استفاده کردن To use public transport چند بار در هفته از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنید How many times a week do you use public transportation? When I was a student, I almost used public transportation every day But um, nowadays with a small baby, I rarely use them uh, How about you? چند بار در هفته از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنید؟ Okay, this is the end of the lesson for 10 ways to save the planet in Persian. I hope you enjoyed the lesson today. And please leave a comment about uh, your ways to save the planet, of course. And um, if you want to learn more sentences, uh, write it in a comment and give me some feedbacks. And please visit And subscribe to passionpod101.com for watching more videos and planning more passion. Bye-bye. See you next time. You're about to enter a small shop, but there's a handwritten note on the door. What does the message on the note mean? What does the message on the note mean? The note reads, I'll be right back. Zut You are at a train station where you're reading the train schedule for an express ticket that you've just bought. On which days are there no express trains running?
On which days are there no express trains running? There are no express trains running on public holidays and the third Friday of every month. در روزهای تعطیل رسمی یا سومین جمعه هر ماه قطارهای تندرو حرکت ندارند. There's a national holiday coming up and you notice that shops have special notices about having different opening hours. From when will the opening hours return to normal? From when will the opening hours return to normal? The notice says that the opening hours will be back to normal on January 7th. Hafte Janvier. You are at a train station where you've just bought an express ticket. Which train car, compartment, and seat are you in? Which train car, compartment, and seat are you in? The ticket says that you're in train car number one, in compartment number three, in seat D. Wagon yek, coupe C, sandalier D. You just got a text message from your hotel's pickup service. What does the first number refer to? What does the first number refer to? The number in the text message refers to the customer code. Code Mushtari. Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at persianpod101.com. In the last lesson, we learned several of the most common greetings in Persian. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking in Persian, you can be sure that everyone will understand what you're asking, even if their answer is no. Here's the informal and easy way to say it. Ingilisi baladi. Ingilisi baladi. In Persian, balad means can or to be able to. Adding e to the end makes it an informal question. Ingilisi baladi means can you speak or communicate in English? Literally, it's, can you English? However, this is only used in very informal situations with close friends. Now we're going to make this sentence more polite. By simply adding it to balad instead of e, it becomes a slightly more formal question. Ingilisi baladit? Ingilisi 
baladit, but it's always a good idea to be as polite as possible when addressing strangers. Here's the most polite form. Aya shoma ingilisi sohbat mikonit? Aya shoma ingilisi sohbat mikonit? Let's pay a close attention to a useful new word here. Aya is a question word used at the start of sentences to turn a regular sentence into a yes or no question. Aya shoma ingilisi sohbat mikonid means do you speak English? By adding bebakhshid or excuse me, the sentence becomes even more polite. Bebakhshid, aya shoma ingilisi sohbat mikonid? Bebakhshid, aya shoma ingilisi sohbat mikonid? If someone replies to you in English, you'll know the answer to your question is yes. But if they answer you in Persian, you might receive one of these responses. Bale. Yes. Bale. Yek kami. A little. Yek kami. Na, man ingilisi sohbat nemikona. No, I cannot speak English. Na, man ingilisi sohbat nemikona. Or, na, man ingilisi balad nista. No, I can't speak English. Na, man, ingilisi, balad, nista. Since this last example is a negative reply to a yes or no question, we need to say na, meaning no, at the beginning of the sentence. We also said nemikona, meaning don't, after the verb sohbat, meaning talk or speak. Or nistam, meaning am not after the verb balad, meaning can. Combined with sohbat, meaning talk or speak, now you know that sohbat nemikonam means I don't speak, and sohbat mikonid means you speak. Also, nistam is actually the negative version of hastam, but it looks slightly different in the negative form. Verbs and phrases change depending on the person speaking. Now it's time for Anita's advice. Persian people study the English language at school and love to use English, so most people will understand you if you speak to them in simple English. For those of you whose native language is not English, you can use this same basic question for any language you need. Here are some other language names in Persian. Italiai, for Italian. Rusi, for Russian. Espanyai, for Spanish and Almani, for German. In the last lesson, we learned the phrase Bebakhshid. Aya shoma ingilisi sohbat mikonid? Excuse me, do you speak English? We use the word Bebakhshid, which means excuse me in Persian. In this lesson, you're going to learn how to use Bebakhshid and other words when apologizing in Persian. Bebakhshid is used in situations like when we are ordering something in a restaurant or asking for something in a store, and so on. For example, Bebakhshid, ye qahve lotfa. Excuse me, one coffee please. We can also use it when asking a question. Bebakhshid, takhte jamshid kojas. Excuse me, where is Persepolis? Similar to English, there is no informal way to say excuse me in Persian. The meaning is already polite. Persian people just ask questions more directly when speaking to a friend. But to make it polite, you can add lotfan, meaning please, to the start or end of a phrase when asking for something. Lotfan ye qahve midi. Can you give me a coffee, please? We also use bebakhshid in a sentence when apologizing. This can be used both formally and informally. But in a more casual situation, it can also be shortened to bebakhsh, as in, Mara bebakhsh. Forgive me. Mara bebakhsh. Please note that the way we say this phrase is different than the way it's actually written. The proper way is man ra bebakhsh. First we have the word man or me. Next we insert ra, which is always used grammatically after the object of a verb. In this case, it was me. Finally, we have the command verb bebakhsh meaning you forgive. Man ra bebakhsh. 
you forgive me. But you will always hear it as Mara Bebach. Now it's time for Anita's advice. In Persian, just like American English, we usually don't say excuse me when asking for something from a friend. But when we want to ask something or call upon a friend, like hey, do you know? Or look, what is? Persian people use bebin, which literally means look. It is very common in casual speech. Bebin, takht jamshit kojas. Hey, where is Persepolis? Zani dar kitab furushi chizi az furushande mikhahad. An zan kodam kitab ra mikhahad bebinad? Bebakhshid, man mikhaham be kitabi ke ruy an qafase az negahi biandazam. کدام کتاب را می خواهید؟ آن که در مورد اتومبیل هاست. یه لحظه لطفا. این؟ بله، همان. بفرمایید. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ زنی در کتاب فروشی چیزی از فروشنده می خواهد. آن زن کدام کتاب را می خواهد ببیند؟ ببخشید، من می خواهم به کتابی که روی آن قفسه است نگاهی بیاندازم. کدام کتاب را می خواهید؟ آن که در مورد اتومبیل هاست. یه لحظه لطفا. این؟ بله، همان. بفرمایید. یک مرد و زن در رستوران در حال نگاه کردن به منو هستند. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ شما چه چیزی می خواهید سفارش بدهید؟ پیتزا خوشمزه به نظر می رسد. آن را انتخاب می کنم. من دیروز پیتزا خوردم. در نتیجه؟ خب، پس همبرگر چطور؟ خوب به نظر می رسد. من آن را انتخاب می کنم. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ یک مرد و زن در رستوران در حال نگاه کردن به منو هستند. مرد چه چیزی می خواهد سفارش بدهد؟ شما چه چیزی می خواهید سفارش بدهید؟ پیتزا خوشمزه به نظر می رسد. آن را انتخاب می کنم. من دیروز پیتزا خوردم. در نتیجه؟ خب، پس همبرگر چطور؟ خوب به نظر می رسد. من آن را انتخاب می کنم. مردی با مطب دکتر تماس می گیرد. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ سلام، من چطور می توانم به شما کمک کنم؟ شما امروز چه ساعتی تعطیل می کنید؟ ما ساعت شش تعطیل می کنیم، ولی لطفا قبل از پنج و سی دقیقه بیایید. باشه، مرسی. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ مردی با مطب دکتر تماس می گیرد. مرد باید تا چه ساعتی در مطب دکتر باشد؟ سلام، من چطور می توانم به شما کمک کنم؟ شما امروز چه ساعتی تعطیل می کنید؟ ما ساعت شش تعطیل می کنیم، ولی لطفا قبل از پنج و سی دقیقه بیایید. باشه، مرسی. Today, traditional classrooms are no longer the only or even best place to learn a new language. More and more people are finding that they can easily learn a language just about anywhere they have a few minutes of spare time, including their daily commute to work. According to the U.S. Census Bureau, the average American spends over 50 minutes a day commuting to and from work, or over 300 hours a year. But rather than simply sitting in traffic and wasting the time, you can instead use your daily commute to literally learn a new language in just a few short months. Our language learning program has specialized learning tools that you can use on your commute to and from the office to master a language in your spare time. 
What are some reasons traditional classroom settings just aren't the best option for most people in today's fast-paced world? Difficulty getting to and from class. Learning on someone else's schedule. Very expensive and may cost thousands of dollars to complete. Can take years to finally complete classes and learn the language. The simple truth is the traditional classroom instruction is simply not a viable option for most people in today's very fast-paced, time-starved world. Now, let's examine how you can learn a language faster, more easily, and at far less expense than traditional classes, all during your commute to work and back home again. Three reasons your daily commute can help you master a language in the next year. On average, Americans spend more than 300 hours per year commuting. During the commute to and from work, over six hours a week is completely wasted. The time isn't used to help you reach any goals or objectives. But thanks to online language learning platforms with audiobooks and other resources that you can access during your commute, you can easily transform wasted time into progress toward learning a new language. With over 300 hours available annually, your daily commute could provide you with enough time to gain significant skills in a new language each and every year. Increase your earning potential while commuting to work. How would you like to transform all those spare commuting hours each week into more money for a new car, house, or even a dream vacation? According to research, someone making $30,000 per year can boost their annual income by $600 or more per year by learning a second language. Over the course of a lifetime, that's a significant amount. How? From work-at-home translation jobs to working overseas, there are many ways to leverage your second language into more money in your bank account. So instead of wasting your precious time, you can make your commute more productive and eventually profitable. The more languages you learn, the higher your income potential. Repetition is key to mastering a new language. Not sure if it's practical to learn another language while commuting to and from work each day? Well, not only is it possible, learning in your car on the way to and from work each day can actually help you learn and master any language quickly. The simple truth is that repetition is absolutely vital to truly internalizing and mastering any language. So, if you listen to audiobooks or even audio lessons on your commute to work and then repeat the same lesson on your commute home, the information is more likely to be locked in to your long-term memory. Our language learning program has been helping people learn and master language in the comfort of their home, during their daily commute, or any place they have a few spare minutes of time. Here are five features of our program that make it easy to learn a new language while commuting to and from work. First, the largest collection of audio lessons on the planet by native speaker instructors. Every single week, native speaker instructors create new audio lessons. All lessons are short, to the point, and guaranteed to improve your mastery of a language. Second, the word of the day. Simply exposing yourself to new information and vocabulary terms helps increase your fluency and mastery of your target language. So every single day, check out the word of the day and memorize it during your commute. It's a quick and easy way to boost your vocabulary every day. Third, daily dose mini lessons. Have a short commute to work, but still want to make progress towards learning more than just vocabulary? Not a problem. Our daily dose mini lessons are one minute or less and are designed to improve your grammar, conversations, and pronunciation. Fourth, all content is available on a convenient mobile app. You don't need a PC or tablet to learn during your daily commute. Instead, all of our lessons, tools, and resources are available 24-7 via our mobile app. That means you can access all of our audio lessons and other tools during your commute to work or anytime you have a few spare minutes. Fifth, audiobooks and other supplemental resources. In addition to the world's largest online collection of HD audio lessons, our language learning program has audiobooks to enhance your understanding and make it more convenient than ever to learn a language during your commute. The average commute time of most Americans is over 300 hours each year, and it's the perfect opportunity to learn and master a new language. Use the dead time during your daily commute to learn a new language and potentially boost your lifetime earnings. Whatever your motivation, our language learning program has the tools and resources necessary to help you learn a new language each year during your commute to and from work. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds and you'll start speaking from your very first lesson.
If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخ رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلا مطالعه کردم. امروز بد نبود. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخ رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلا مطالعه کردم. امروز بد نبود. زن و مرد در حال تماشای یک عکس هستند. به کدام عکس نگاه می کنند؟ این عکس تیم فوتبالی است که پسر شما در آن است. اینطور نیست؟ کدام پسر شماست؟ این یکی. او، او بلندترین فرد است. بله، او حتی از من هم بلندتر است. به کدام عکس نگاه می کنند؟ زن و مرد در حال تماشای یک عکس هستند. به کدام عکس نگاه می کنند؟ این عکس تیم فوتبالی است که پسر شما در آن است. اینطور نیست؟ کدام پسر شماست؟ این یکی. او، او بلندترین فرد است. بله، او حتی از من هم بلندتر است. Are you feeling confident as a beginner level language learner? Are you ready to move up to the intermediate level? Here are some tips to help you make that leap and advance your language learning progress. Tip number one: Determine your skill level. It's important to look across your skills in the major language competencies. listening, speaking, writing, and reading. By taking our level assessment test, you can review your skills in each competency and see your strengths and weaknesses. Keep in mind it's normal to be better in some skills than others. Premium Plus users can take our level assessment test and get personalized recommendations and learning pathways based on your results. Once you've figured out which skills need work, it's time to take action. No matter which of your language skills need to be improved, make sure you choose a method that's both effective and fun to help maintain your regular learning routine. Tip number two, listening. The most effective way to build your listening comprehension is by building a strong vocabulary. The more vocab you master, the easier it will be to understand the context and details of the conversation. Songs in the target language are a key listening tool that will teach you common, everyday vocabulary. By learning and memorizing the lyrics, you're building up your vocabulary. If you really want your listening skills to take off, listen to our podcasts. We have hundreds of hours of audio lessons for you to listen to. Before you know it, you'll be able to understand shows and movies. Tip number three, speaking. Add speaking elements to your language routine. Try shadowing podcasts, repeating along while you listen. Match the native speaker's pronunciation and intonation. This is a fantastic way to improve your fluency and accuracy. You can also find a partner for conversation exchange. A partner can help correct your mistakes and teach you more natural ways to phrase your ideas. Tip number four, writing. An easy way to start writing more often is by keeping a one sentence journal. Write one sentence in a journal every day. It doesn't take a lot of time and is a great habit for beginners to build a routine. You have to be consistent to make improvements. Ask native speakers to correct your writing to improve even faster. You can submit sentences and phrases to your teacher using Premium Plus. Tip number five, reading. Reading is a skill you can improve by yourself. There's no need to rush. It doesn't matter if you read one or 100 pages at a time. 
What matters is that you understand what you read. Write down new words as you read them to practice later. If there's an audio version, read along with the narrator. It'll help you read at a slightly faster speed than normal. You can use the audio that comes with each of our lessons. Bonus tip, never give up. Where do your language skills currently stand? Where do you want them to be? How do you get there? Whatever your goal is, make it clear and part of your life. You'll reach it if you stay focused and positive. And if you really want your skills to take off, make use of our tools and resources. They're designed to help you get to the next level in the fastest, easiest, and most fun way. Just click the link in the description to sign up for a free lifetime account. Sign up takes less than 30 seconds. Click the link in the description and start learning right away. I'll see you there. Bye! مردی دارد عملکرد فروش شرکت را در یک جلسه گزارش می دهد. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می کند؟ لطفا به نوشته که به شما داده شده است توجه کنید. نمودار سمت چپ، فروش سه سال گذشته شرکت و پیش بینی فروش در سال جاری را نشان می دهد. و نمودار سمت راست، سقوط ناگهانی فروش را تا اکتبر امسال نشان می دهد. حالا لطفا به نمودار سمت چپ نگاه کنید. این نشان می دهد که فروش در سه سال گذشته به صورت یک نواخت افزایش داشته است. و اگر ما بتوانیم به افزایش فروش خود ادامه بدهیم، کل فروش امسال افزایش بیشتر از سال گذشته را نشان خواهد داد. سپس لطفا به نمودار سمت راست نگاه کنید. نمودار سمت راست نشان می دهد که حراجی که ما در آوریل و آگوست در نظر گرفتیم انصافا موثر بودند. بله، اما فروش در ماه های می و سپتامبر به دلیل حراجی ها کاهش یافته است. بله، اما این واکنش اجتناب ناپذیر است. من انتظار دارم فروش سالانه امسال افزایشی بیش از سال گذشته را نشان بدهد اگر به افزایش فروش خود ادامه بدهیم. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می کند؟ مردی دارد عملکرد فروش شرکت را در یک جلسه گزارش می دهد. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می کند؟ لطفا به نوشته که به شما داده شده است توجه کنید. نمودار سمت چپ، فروش سه سال گذشته شرکت، و پیش بینی فروش در سال جاری را نشان می دهد و نمودار سمت راست سقوط ناگهانی فروش را تا اکتبر امسال نشان می دهد. حالا لطفا به نمودار سمت چپ نگاه کنید. این نشان می دهد که فروش در سه سال گذشته به صورت یک نواخت افزایش داشته است و اگر ما بتوانیم به افزایش فروش خود ادامه بدهیم کل فروش امسال افزایش بیشتر از سال گذشته را نشان خواهد داد. سپس لطفا به نمودار سمت راست نگاه کنید. نمودار سمت راست نشان می دهد که حراجی که ما در آوریل و آگوست در نظر گرفتیم انصافا موثر بودند. بله، اما فروش در ماه های می و سپتام به دلیل حراجی ها کاهش یافته است. بله، اما این واکنش اجتناب ناپذیر است. من انتظار دارم فروش سالانه امسال افزایشی بیش از سال گذشته را نشان بدهد. اگر به افزایش فروش خود ادامه بدهیم. زنی با مردی که برای یک شرکت چاپ برون سپاری شده کار می کند، در مورد بروشوری که در رابطه با محصول جدید است، گفتگو می کند. آخرین مهلت برای پیشنویس طرح اولیه بروشور چه زمانی است؟ ما تصمیم داریم که محصول جدید را 15 اکتبر عرضه کنیم. و ما می خواهیم قرارداد تهیه بروشور را به شما پیشنهاد بدهیم. خیلی متشکرم. ما واقعا خوشحال می شویم که به شما در انجام این پروژه کمک کنیم. در نتیجه، ممکن است در مورد برنامه کمی بیشتر به ما بگویید؟ خب، با در نظر گرفتن زمان لازم برای چاپ، ما می خواهیم بروشورها را تا آخر سپتامبر به مرحله چاپ برسانیم، پس آیا برای شما امکان دارد که پیشنویس طرح اولیه را تا عواسط آگوست به ما بدهید؟ خب، ما می خواهیم سه طرح پیشنهادی برای اولین پیشنویس به شما ارائه بدهیم و سپس شما باید 
یکی از آنها که به تصور کلی شما نزدیکتر است را انتخاب کنید. بعد ما طرح نهایی را بر اساس انتخاب شما آماده می کنیم. پس کمک بزرگی برای ما خواهد بود که شما برای این مرحله دو هفته بیشتر به ما زمان بدهید. باشد. شاید یک ماه برای انتخاب یکی از طرحهایی که شما آماده کرده اید کافی باشد تا برای طرح نهایی تصمیم بگیریم. خب ما روی شما حساب می کنیم. نگران نباشید. تیم طراحی ما بهترین است. خیلی متشکرم. آخرین مهلت برای پیشنویس طرح اولیه بروشور چه زمانی است؟ زنی با مردی که برای یک شرکت چاپ برون سپاری شده کار می کند، در مورد بروشوری که در رابطه با محصول جدید است، گفتگو می کند. آخرین مهلت برای پیشنویس طرح اولیه بروشور چه زمانی است؟ ما تصمیم داریم که محصول جدید را 15 اکتبر عرضه کنیم و ما می خواهیم قرارداد تهیه بروشور را به شما پیشنهاد بدهیم. خیلی متشکرم. ما واقعا خوشحال می شویم که به شما در انجام این پروژه کمک کنیم. در نتیجه، ممکن است در مورد برنامه کمی بیشتر به ما بگویید؟ خب، با در نظر گرفتن زمان لازم برای چاپ، ما می خواهیم بروشورها را تا آخر سپتامبر به مرحله چاپ برسانیم. پس آیا برای شما امکان دارد که پیشنویس طرح اولیه را تا عواست آگوست به ما بدهید؟ خب، ما می خواهیم سه طرح پیشنهادی برای اولین پیشنویس به شما ارائه بدهیم و سپس شما باید یکی از آنها که به تصور کلی شما نزدیکتر است را انتخاب کنید. بعد ما طرح نهایی را بر اساس انتخاب شما آماده می کنیم. پس کمک بزرگی برای ما خواهد بود که شما برای این مرحله دو هفته بیشتر به ما زمان بدهید. باشد. شاید یک ماه برای انتخاب یکی از طرحهایی که شما آماده کرده اید کافی باشد تا برای طرح نهایی تصمیم بگیریم. خب ما روی شما حساب می کنیم. نگران نباشید. تیم طراحی ما بهترین است. خیلی متشکرم. You've decided to study a new language. So now what? Well, you want to become fluent fast, right? Here are the top five shortcuts to learning a language. Number one, create a study schedule and set some goals. Many language learners are unorganized. Creating a schedule allows you to free up time to study consistently. Goals give you motivation and something to strive for. Number two, make it fun. If you learn how to make your study time enjoyable, chances are you'll be more inclined to study. Watch a TV show with subtitles or listen to some music. Number three, find a language partner. This is the best way to improve your conversation skills. It will help you gain fluency even faster and increase confidence when speaking. Number four, use word lists to build up a solid vocabulary. This is a great way to build up your fluency, one word at a time. Luckily, we have all the word lists you need with a range of topics from food to love. Choose whichever language you want to study and go. Number five, don't be afraid to make mistakes. Nothing helps you improve more than correcting your own errors. You're more likely to remember it correctly the next time around. Everyone makes mistakes. Don't be afraid to learn from them. زن و مرد در حال صحبت درباره ارائه ای که فردا در شرکتشان خواهند داشت هستند. زن چه چیزی را باید بعد از اتمام صحبت هایشان چک کند؟ خب. من فکر می کنم ما برای ارائه فردا آماده هستیم. فقط چند چیز دیگر. جلسه قرار است دقیقا ساعت نه شروع شود. پس آیا ما می توانیم امروز محل جلسه را یک بار دیگر بررسی کنیم؟ خب، من قبلا محل را بررسی کردم. چه خوب. آیا شما مطمئن هستید که پروژکتور درست کار می کند؟ او، من می خواستم پروژکتور را فردا که لپتاپم همراه هم است بررسی کنم. نه، ما باید آن را امروز بررسی کنیم. 
اگر مشکلی داشته باشد ما فردا وقت نداریم که به آن رسیدگی کنیم پس امروز از درست کار کردن آن مطمئن شوید این مهمترین چیز است خب انجام می دهم و آیا از نوشته ها کپی گرفته اید خانم تاناکا الان دارد انجام می دهد بگذار ببینم دیگر چه او آیا شما وایت را بررسی کرده اید بله کردم بعضی اوقات قلم ها جوهر کافی ندارند آیا شما توانستید آنها را امتحان کنید؟ هنوز نه، ولی بعدا آن را چک کرده و مطمئن خواهم شد. بله، لطفا امروز آن را چک کرده و مطمئن شوید. زن چه چیزی را باید بعد از اتمام صحبتهایشان چک کند؟ زن و مرد در حال صحبت درباره ارائه ای که فردا در شرکتشان خواهند داشت هستند. زن چه چیزی را باید بعد از اتمام صحبتهایشان چک کند؟ خب، من فکر می کنم ما برای ارائه فردا آماده هستیم. فقط چند چیز دیگر. جلسه قرار است دقیقا ساعت نه شروع شود. پس آیا ما می توانیم امروز محل جلسه را یک بار دیگر بررسی کنیم؟ خب، من قبلا محل را بررسی کردم. چه خوب، آیا شما مطمئن هستید که پروژکتور درست کار می کند؟ او، من می خواستم پروژکتور را فردا که لپتاپم هم را همه است بررسی کنم. نه، ما باید آن را امروز بررسی کنیم. اگر مشکلی داشته باشد، ما فردا وقت نداریم که به آن رسیدگی کنیم. پس امروز از درست کار کردن آن مطمئن شوید. این مهمترین چیز است، خب؟ انجام می دهم. و آیا از نوشته ها کپی گرفته اید؟ خانم تاناکا الان دارد انجام می دهد. بگذار ببینم. دیگر چه؟ او، آیا شما وایت را بررسی کرده اید؟ بله، کردم. بعضی اوقات قلم ها جوهر کافی ندارند. آیا شما توانستید آنها را امتحان کنید؟ هنوز نه، ولی بعدا آن را چک کرده و مطمئن خواهم شد. بله. لطفا امروز آن را چک کرده و مطمئن شوید. مردی به یک باشگاه ورزشی پیوسته و در مورد مقررات آن اطلاعات می گیرد. او چه نوع عضویتی را انتخاب خواهد کرد؟ اجازه بدهید با توضیح درباره انواع عضویت ها همانطور که در بروشور توضیح داده شده شروع کنم. اعضای معمولی می توانند از سالن ورزشی و استخر در هر ساعتی و در هر روزی از روزهای هفته استفاده کنند. اما ما عضویت صبح زود را هم پیشنهاد می دهیم که در آن افراد فقط می توانند صبح زود از امکانات استفاده کنند و عضویت شب برای افرادی که می خواهند فقط شب بیایند. چه ساعت هایی برای اعضای صبح زود است؟ اعضای صبح زود می توانند از شش صبح تا ده صبح و اعضای شب می توانند از شش از تا یازده از امکانات استفاده کنند. فهمیدم. پس اعضای صبح زود می توانند در مسیری که به محل کارشان می روند توقفی کنند و از امکانات استفاده کنند. دقیقا. نوع صبح زود برای افرادی که ساعت نه تا پنج کار می کنند بسیار معمول است، و ما همچنین می توانیم عضویت فقط برای سالن ورزشی یا فقط برای استقر هم ارائه بدهیم اگر شما بخواهید فقط از یکی از آنها استفاده کنید. من می خواستم از هر دوی استخر و سالن ورزشی استفاده کنم. من فکر می کنم می خواهم از سالن ورزشی در طول هفته قبل از رفتن به محل کارم استفاده کنم و از استخر در روزهای تعطیل استفاده کنم. آیا شما عضویتی دارید؟ که مثلا برای طول هفته صبح زود و برای آخر هفته ها تمام روز باشد؟ ما شرمنده ایم ولی عضویتی به این شکل نداریم آقا. باشه. من فکر نمی کنم که بتوانم آخر هفته ها صبح زود بیدار بشوم. پس من این عضویت را انتخاب می کنم. او چه نوع عضویتی را انتخاب خواهد کرد؟ مردی به یک باشگاه ورزشی پیوسته و در مورد مقررات آن اطلاعات می گیرد. او چه نوع عضویتی را انتخاب خواهد کرد؟ 
اجازه بدهید با توضیح درباره انواع عضویت ها همانطور که در بروشور توضیح داده شده شروع کنم. اعضای معمولی می توانند از سالن ورزشی و استخر در هر ساعتی و در هر روزی از روزهای هفته استفاده کنند. اما ما عضویت صبح زود را هم پیشنهاد می دهیم که در آن افراد فقط می توانند صبح زود از امکانات استفاده کنند و عضویت شب برای افرادی که می خواهند فقط شب بیایند. چه ساعت هایی برای اعضای صبح زود است؟ اعضای صبح زود می توانند از شش صبح تا ده صبح و اعضای شب می توانند از شش از تا یازده از امکانات استفاده کنند. فهمیدم. پس اعضای صبح زود می توانند در مسیری که به محل کارشان می روند توقفی کنند و از امکانات استفاده کنند. دقیقا. نوع صبح زود برای افرادی که ساعت نه تا پنج کار می کنند بسیار معمول است، و ما همچنین می توانیم عضویت فقط برای سالن ورزشی یا فقط برای استخر هم ارائه بدهیم اگر شما بخواهید فقط از یکی از آنها استفاده کنید من میخواستم از هر دوی استخر و سالن ورزشی استفاده کنم من فکر می کنم می خواهم از سالن ورزشی در طول هفته قبل از رفتن به محل کارم استفاده کنم و از استخر در روزهای تعطیل استفاده کنم آیا شما عضویتی دارید که مثلا برای طول هفته صبح زود و برای آخر هفته ها تمام روز باشد؟ ما شرمنده ایم ولی عضویتی به این شکل نداریم آقا. باشه. من فکر نمی کنم که بتوانم آخر هفته ها صبح زود بیدار بشوم. پس من این نوع عضویت را انتخاب می کنم. Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at persianpod101.com.